katika dunia yetu ya leo watu wengi tumepoteza imani na ile hamu ya kuishi kwa sababu ya matendo na dunia jinsi yenyewe inavyokwenda wengi wetu hatuna pa kukimbilia kwa matatizo na majanga yanayotukumba kwenye maisha yetu ya kila siku sehemu pekee ambayo tunaamini ya kukimbilia ni kwa Mwenyezi Mungu nadhani kila mmoja anaamini hivyo na viwamini mimi lakini nasikia kuna wengine huwa hawajui hilo swala na hawajui wala hawakubali kama kuna uwepo wa Mungu mimi leo sipo huko na sijui kwa nini wanaamua kufika huko labda nijiulize na tujiulize sisi wote hapa kwa sababu ya maisha yalivyokuwa magumu majanga yanayoendelea duniani ama matukio yanayoendelea tena yanafanywa na hao watu ambao ndio wasimamizi wa hizo taasisi za kidini hebu tutulie hapa kwanza kwenye haya maswali tuliojiuliza kwa muda kisha tuvute pumzi ndefu halafu tuishushe taratibu halafu tutazamane usoni ndipo twende tukajibu hayo maswali tuliojiuliza wenyewe nitashangaa kama kuna mtu atakosa jibu ama majibu ya maswali aliyojiuliza yeye mwenyewe na kama ikitokea hivyo basi wewe naye ndio kama hao tunaokwenda kuwajadili hapa kwenye majibu yetu naamini kikubwa kinachotufanya hata tushindwe kurudi kwa Mungu wetu ni kwa sababu ya hawa wasimamizi wetu ama wenyewe wanajiita wachungaji wa kutuchunga sisi kondoo kama yule unayemkimbilia kwa ajili ya kuinusuru ndoa yako alafu ndiye huyo huyo kesho unamkuta gesti akiwa na mkeo unadhani nini kitakachojengeka kichwani mwako yule unayemkimbilia akuombee kwa tabia yako ya wizi imekuchosha unataka kuacha lakini huyo huyo ndiye anayekuibia hata kile kidogo ulicho nacho kwa kisingizio cha sadaka hivi ushawahi kujiuliza kwa nini wachungaji na baadhi ya mashehe wengi wanamiliki vitu vya gharama na majumba makubwa makubwa yanayowafanya waishi kama wako peponi angali yule anayemuongoza ama muumini wake anayeishi maisha ya unga unga mwana hata hiyo sadaka ya kuja kutoa Ijumaa na Jumapili ameiba kwa jirani ama amejinyima kula kwa wiki nzima ili mradi aje amtolee bwana Mungu wake hivi ushawahi jiuliza sadaka zako unazotoa huwa zinakwenda wapi je huwa zinakwenda kwenye lengo lilo kusudia ama lililo kusudiwa pale msikitini ama kanisani jamani naomba hapa nieleweke kidogo sina maana ya kusema eti tusitoe sadaka ama sijui nini hapana sina maana hiyo maana sadaka ya mtu ni siri ya mja ama mwanadamu na Mungu wake lakini je sadaka zetu huwa zinakwenda kweli kwenye sehemu tuliyokusudia sisi ziende leo na maswali mengi juu ya imani zetu lakini sihitaji twende huko lakini inahitajika kutazamwa kwa kina kwa wale wenye dhamana ya uongozi wa dini zetu na ndio pale napokuja kuamini maneno ya nabii Isa ama Yesu Kristo ya kwamba ni rahisi kwa maskini kuona ufalme wa Mungu kuliko tajiri na akatoa mfano ya kwamba yani itakuwa rahisi sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano lakini 
sio kwa tajiri kwenda mbinguni. Nadhani hapo kama una akili ndogo utabaki unajiuliza maswali mengi bila hata ya kupata majibu ila na hapo hapo hata kama wewe ni maskini haina maana ya kwamba umepewa tiketi ya kutomjua muumba wako ama kutomwabudu Mungu wako swala la kumwabudu Mungu la kila mtu bila kujali tajiri ama masikini ama unaweza ukasema bila kujali una pesa ama la Kwa nini watu wengi wamekuwa wakifanya matukio ya ajabu kama vile wanyama? Kwa nini kesi nyingi siku hizi zimekuwa za ajabu ajabu? Leo utasikia babu kambaka mjukuu wake. Kesho baba kalala na mwanae wa damu. Achana na hilo. Mara utasikia kuna jamaa huko kajitoa muhanga eti kisa anaitetea dini yake. Dini gani? inao kufundisha kuua na wakati hapo hapo vitabu vyote vya dini vinatufundisha ya kwamba kutoa uhai wa kiumbe mwingine ni dhambi kwa nini watu wamekuwa wanyama wa kupitiliza jamani nani anaweza akanijibu haya maswali yangu kama yupo basi anyoshe mkono na anijibu ila mimi naamini yote hayo ni kwa sababu wale tuliowapatia dhamana ya kutuongoza kiimani ndio hao tunawafumania kwenye nyumba za kulala wageni wa kidhini na wake wa uumini wao ndio hao hao wanaiba mali za watu na ndio hao hao wanadhurumu wanyonge kila siku watu wanashindwa kuamini na kuwafanya hata kuwa mbali na dini zao kuwafanya watu kuchukia hata nyumba za ibada kwa sababu kila anapouona msikiti ama anapoliona kanisa basi anakumbuka machungu aliyowahi kufanyiwa na kiongozi wake wa dini kwani hatujawahi kuona ama kusikia huko mitaani kwetu ya kwamba askofu padri katembea na mke wa mtu ama shehe kaoa binti aliyekuwa anamfundisha madrasa ama tuachane na kuoa shehe anadhini na wanafunzi wake anaowafundisha madrasa watu wamekata tamaa kabisa na hivi vyombo ambavyo tunatakiwa kusafiri navyo kutoka hapa duniani kwenda mbinguni tukiwa salama kwa sababu ya matendo sambamba na maamuzi ya hao wanaowaita viongozi wa dini wanaacha sasa kufata vitabu vinavyosema na wanaanza kujiamulia wao kama wao viongozi wetu wa dini hawafundishi kumpenda Mungu bali wao wanachotufundisha sisi ni kumuogopa Mungu tumuone Mungu ni mchukizi anayetuchukia daima kwamba Mungu hana msamaa kwa mkosefu lakini si hivyo la hasha Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma mwenye kusamee Nimeazungumza hayo kwa sababu ya huyu mvulana ambaye niko naye hapa leo hii ambaye atakwenda kutueleza nini kilichomkuta na nini alichokiona mpaka leo hii akanifanya nianze na hayo maneno yote Hakika ni uchungu uliopitiliza Huko tunakuwapeleka watoto zetu kwenda kujifunza imani za dini zetu na kujifunza elimu ya dunia kwenye hayo matuition, manasal school na kadhalika. Ebu tupate kumsikiliza mwenyewe ili mjue ni nini nilichokuwa nakimaanisha.
kijana karibu sana kwa majina naitwa Shukuru Sadiki nina umri wa miaka mbili ni mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi Kingota ni mtoto wa nne kuzaliwa kwenye familia ya watoto watano nina kaka wawili na dada mmoja pia na mdogo wangu wa kike anayenifuata mimi ni mwanafunzi pia wa madrasa madrasa ambayo kila siku jioni wanaenda kusoma elimu ya dini ambayo wazazi wangu wamekuwa wakinihimiza kwenda kusoma siku ya Ijumaa pekee ndio siku ambayo huwa hatuendi madrasa ni siku ya mapumziko kwetu lakini siku zilizobakia huwa tunaenda kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi huwa tunakwenda jioni majira ya saa kumi lakini Jumamosi na Jumapili huwa tunakwenda asubuhi saa mbili mpaka saa sita alafu na jioni saa kumi mpaka saa kumi na mbili kiufupi hata mimi ninapenda sana kusoma madrasa kwa sababu huwa inanifanya nimjue muumba wangu na kujua misingi na makatazo ya dini yangu ila kuna kitu kimoja ambacho kila nikikumbuka huwa najikuta nachukia kwenda madrasa kwa sababu ni kitu ambacho kinanifanya nijisikie vibaya na nijione ni mtoto ambaye sina uhuru wa kukaa na wenzangu nakumbuka kipindi ndio nimeanza kusoma madrasa Nilikuwa ni mvulana mwenye bidii sana ya kwenda mapema na kujifunza kwa juhudi na kumuuliza kila mara mwalimu wetu aliyekuwa anafahamika kwa jina la ustazi uchungu. <tos> mwalimu alikuwa akinisaidia sana kujifunza na kunifanya nifurahie dini yangu ya Kiislamu. Lakini kadi siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele ndivyo alivyokuwa anazidi kunifanya nichukie kujifunza dini yangu kabla sijaendelea na mkasa huu naomba ifahamike ya kuwa sina lengo la kufanya ama kusema ya kwamba walimu wote wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu wana tabia hizi hapana ila kuna baadhi ambao hawamogopi muumba wao ndio wana tabia hizi na kuwachafulia wengine wenenia njema ya kuendeleza dini ya Allah <tos> ni jukumu la wazazi wetu kuhakikisha anampeleka mwanae kwenye madrasa ambayo kweli mwanae atakwenda kujifunza dini yake ya Kiislamu na kujifunza mambo mema yatakayomsaidia ndani ya jamii yake. Naomba nieleweke hivyo. Sawa. Usijali. Mimi binafsi nimekuelewa na bila shaka hata wasikilizaji wetu na wenyewe watakuwa wamekuelewa vizuri jikaze unaweza ukaendelea pole sana mwalimu alianza kuwa yuko karibu na mimi na mara nyingi alikuwa akinibakisha na kunipa vitabu vingi na visomo vingi kwa ajili ya kuendelea kujifunza mambo mengi akinisifia na kuniambia kuwa 
mimi ni mtoto ambaye nina uwezo mkubwa wa kuhifadhi Qur'ani na niko tofauti na wanafunzi aliowahi kuwafundisha kwenye madrasa yake nilikuwa nafurahia lile swala kwa sababu nilijua mwalimu wangu anataka kunisaidia ili niendelee kuwa bora na niendelee kujifunza vyema dini yangu ya haki kipindi cha mwanzo wakati nafika kwenye ile madrasa nilikuta kuna wanafunzi wenye umri wa kulingana na mimi wakiwa karibu sana na mwalimu na hata sisi tukiwa tunaondoka basi wao walikuwa wakibaki na kuendelea kuelekezwa baadhi ya vitu na walikuwa wako vizuri sana kwenye kusoma na kuhifadhi Qur'ani sasa na mimi nilipoipata hiyo nafasi nikasema ndipo hapo pa kuongeza juhudi ili niweze kuwa mwanafunzi bora wa kuhifadhi na kusoma Qur'ani nilipoanza na mimi kubaki na wale wenzangu wengine ambao walikuwa wako watatu nilikuwa najisikia raha sana kwa sababu niliona uwezo wao darasani pindi linapokuja swala la kusoma Qur'ani lakini kipindi tukiwa tunabaki kwenye ile madrasa kuna muda alikuwa ananyanyuka mwenzangu mmoja anakwenda kwenye chumba kimoja ambacho iko kilikuwa kinatumika kama store ya kuhifadhia vitu vyetu sambamba na madufu ya madrasa nilikuwa sijui walikuwa wanakwenda kufanya nini lakini walikuwa wakienda wanakaa kwa muda kidogo kisha wanarudi kuja kuendelea kusoma kulani pamoja na mimi nilikuwa natamani kujua kwa nini walikuwa wanakwenda kule ndipo siku hiyo nilipoamua kumuuliza mwenzangu ili nipate kujua wanaendaga huko store kufanya nini na kwa nini mwalimu huwa anatufundisha kidogo alafu anaondoka kwenda kukaa huko store kule huwa tunakwenda ku, kufuta sula kama unataka kuingia sula nyingine basi unakwenda kule aliko mwalimu anakufutisha na ukirudi hapa unakuwa umeingia sula nyingine alinijibu yule mwanzangu aliyefahamika kwa jina la C nilitamani sana na mimi siku moja niweze kwenda ili nikafanya kama nilivyoelezwa na mwanzangu lakini kuwahi kuambiwa niende mpaka pale mwenzangu alipomweleza mwalimu ya kwamba na mimi nahitaji kufuta sula ili niende sula ya mbele ndugu msikilizaji naposema kufuta sula sina maana hiyo mnaoijua nyia ya kwamba unakwenda kufuta uso hapana nina maana ya kwamba kama mtu unataka kuvuka toka kwenye kisomo unachokisoma sasa basi lazima uende kwa mwalimu umsomee kisha kusikilize na akiona umeweza vizuri basi atakuruhusu kwenda kusoma kisomo kinachofuata ama sula inayofuata mfano mzuri ni kwamba kama unasoma gazeti uko kurasa wa kwanza basi utakiwa kwenda ukurasa wa pili mpaka umsomee mwalimu wako ule ukurasa wote wa kwanza kiufasaha zaidi ndipo akuruhusu kusoma ukurasa wa pili ambao ndio kurasa unaofuata nadhani kwa ufafanuzi huo mtakuwa mmenelewa kwa wale ambao sio waumini wa dini ya Kiislamu kwa siku hiyo sikufanikiwa kufanya hivyo kama wanavyofanya wenzangu tulipomaliza kusoma kwa wale wachache tuliobakia tuliondoka kurudi nyumbani huku njiani tukiendelea kujikumbusha baadhi ya aya na sula ambazo tumezipitia kwa siku hiyo kila mmoja alifika njia ya kuelekea kwao na tukaachana huko kila mmoja akiwa mwenye furaha na mimi kichwani mwangu nikiwaza ya kwamba siku ya Jumamosi jioni na mimi nitaenda kufuta sula 
niliopo ili nipate kwenda mbele kama wenzangu ilikuwa ni siku ya alhamisi kwa hiyo siku iliyofuata ilikuwa ni ijumaa na kama ilivyo kawaida siku hiyo hiyo hatuendi madras huwa ni mapumziko siku ya ijumaa kwenye dini yetu ni siku kubwa sana ni siku ya ibada kwa waislamu wote kwa kwenda kuswali swala ya ijumaa nilikuwa natamani sana jumamosi ifike haraka ili niwe wa kwanza kwenda kufuta sula na mimi nizidi kuwa bora kwenye upande wa kusoma kulani kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa ilifika na nikiwa na kaka zangu nilifanikiwa kwenda kuswali msikitini na kwa bahati nzuri msikiti tuliokuwa tunaswalia kulikuwa sio mbali na madrasa yetu tuliokuwa tunasoma kwa hiyo kwa siku hiyo niliweza kukutana na wale wenzangu ambao huwa tunabaki madrasa na ustaz kama muda wa ziada nakumbuka baada ya kuswali niliweza kukutana na si sambamba na wenzetu wengine wawili siku anajua kama wana utaratibu wa kutoka msikitini siku hiyo ya Ijumaa na kwenda kwa mwalimu wetu wa madrasa siku hiyo ndipo waliponieleza kwamba huwa wanakwenda kwa mwalimu kila wanapomaliza kuswali swala ya Ijumaa walinilazimisha sana kwenda lakini moyoni nikawa na sita ila mpaka pale kaka yangu mkubwa aliponiambia kama kuna jambo zuri tunaenda kufanya ni nikubali kwenda na wenzangu na yeye atakwenda kuniombea ruksa kwa wazazi baada ya kaka yangu kusema hivyo ilinibidi nikubali kuongozana na kwenda nyumbani kwa ustazi nikiwa na wenzangu ustazi ambaye alifahamika kwa jina la uchungu Sikuwahi kufika nyumbani kwa mwalimu wetu huyo hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika hapo na tulikuta mazingira ya ukimya na nilijua tu hakukuwa na mtu mazingira hayo ilikuwa ni nyumba yenye mjengo wa elo na kulikuwa kuna vyumba vitatu na varanda moja na ilikuwa imezungushwa uzio wa mabati chakavu huku kukiwa kuna miti mingi ya mipera sambamba na miembe mikubwa miwili upande wa kulia ule uzio wa ndani kulikuwa kuna choo cha nje kilichojengwa kwa mabati chakavu pia nilibaki kuyatazama yale mazingira kwa umakini lakini yakawa yananiogopesha kutokana na ule ukimya niliyokuta maeneo yale tulijikuta wote wanne tukikaa chini ya muembe huku tukiwa tumeangua mapela tukila taratibu lakini wakati tumekaa pale na kichwani mwangu nikiwa nawaza na kujua kwamba mwalimu wetu hakuwepo pale na ndio tulikuwa tumekaa tukimsubiria lakini nilishangaa baada ya kuona mlango wa chumba kimoja ukifunguliwa na akatoka msichana mmoja ambaye nilikuwa nikimfahamu kwa jina la Salma na ni mwanafunzi mwenzetu pale madrasa na cha kushangaza zaidi hakuwa peke yake bali alikuwa na mwenzake aliyefahamika kwa jina la pili kichwani mwangu nilibaki nikishangaa sana kuwaona wale wasichana na ni wasichana wakubwa tu kwa pale madrasa. Wao ndio walikuwa wakubwa na walikuwa wakisoma sekondari na mara nyingi wao ndio walikuwa viongozi wetu. Wenzangu walionekana kutoka kujali. Walionekana kabisa kuona kama kawaida kwao. Na hawakuwa na wasiwasi wowote baada ya kuwaona wakitoka ndani ya ile nyumba ya mwalimu lakini wakati naanza kutulia mara nikamona ustazi akitoka mule mule ndani akiwa amejifunga msuli huko kifwani akiwa yuko wazi na kijasho kikiwa kinamtoka alitutazama kisha akarudi ndani 
na ndipo nilipoona wenzangu wote wakinyanyuka na kuanza kwenda kwenye ule mlango ili kusudi waingie nilipiga hatua kama tatu kisha nikasita na kusimama huku macho yangu yakiwa kwa wale wasichana wawili waliokuwa wanasafisha viatu vyao ili kusudi waondoke zao niliwatizama kwa umakini na wenyewe hata hawakuonekana kunijali walinipita na kutoka zao nje ya uzio huku wakiwa wamejitanda vizuri mashungi yao na nguo zao za kusalia na walivyokuwa wanaonekana waliondoka makwao kwa kuaga ya kwamba wanakwenda kusali lakini kiukweli hata kusali hawakwenda walikuja moja kwa moja kwa mwalimu yule mwenzangu wa kuitwa si alisimama na kunitazama huku akinipa ishara ya kwamba twende ndani ni wafate lakini nilisita na moyo ukaniambia nisiende kweli nilijikuta nikitupa yale mapela nilokuwa nimeashika kisha nikaondoka zangu nje ya uzio na kuondoka kurudi nyumbani sikujua huko nyuma kilichokuwa kinaendelea maana nilifika nyumbani nikala kisha nikaenda zangu kulala kama ilivyo kawaida ya familia yetu watoto tunapomaliza kula basi tunatakiwa kupumzika kwa kwenda kulala hatimaye ikafika Jumamosi jioni kama kawaida baada ya muda kawaida kuisha wanafunzi wenzetu waliondoka na tukabaki mimi na wenzangu pale madrasa na siku hiyo si alikuwa ameshamwambia mwalimu wetu ya kwamba na mimi nahitaji kufuta sula ili niweze kuendelea mbele basi baada ya muda kidogo niliweza kumuona si akitoka store huku akiwa kama anatengeneza suruali yake aliyokuwa amevaa kisha akaishusha kanzu yake aliyokuwa amepandisha na kuishikilia kwa juu sasa nikaanza kujiuliza kwa nini amekuwa vile ama ukiwa unafuta hizo sula ndio lazima upandishe kanzu yako uliyokuwa umevaa nilijiuliza lakini si akaniambia zamu yangu imefika natakiwa na mimi kwenda kuingia store ili nikaonane na mwalimu nilinyanyuka licha ya kuwa moyoni nilikuwa kama nimejawa na hofu sambamba na mapigo ya moyo yalikuwa yanakwenda kasi sana kuliko ilivyo kawaida nikajikaza kisha nikaingia store na kumkuta mwalimu amekaa kwenye kiti kimoja kilichokuwa karibu na meza kubwa ambayo ilikuwa imejazwa madufu sambamba na masahafu zilizokuwa zimechakaa sana alikuwa amekaa huku akinitazama na nilipomtazama kwa umakini niligundua ya kwamba amevaa kanzu tu lakini ndani hakuvaa nguo yoyote na hata sehemu zake za sili zilikuwa zimemsimama utasema ameweka mti mkavu aliniambia nisoge alikokuwa amekaa huku akiwa anashikashika sehemu zake za sili zilizokuwa zimemsimama nilisogea huku nikitamani kulia na kuondoka lakini aliniwahi na kunishika mkono kisha akanibana kwenye miguu yake sikia usiogope saa utakuwa mwanafunzi bora kuliko wenzako wote kwani unataka kunifanya nini nilimuuliza mwalimu huku nikiwa natetemeka kwa hofu usijali nataka nimtoe kwanza shetani mwilini mwako ili ukiwa unajifunza asiwa na kusahaulisha 
So unamwona mwenzako si alivyokuwa na hifadhi vizuri. Ndio. Ninijibu kwa uoga. Niliogopa. Basi na wewe utakuwa kama yeye. Na ukionesha utulivu basi utamzidi hata yeye. Aliposema maneno hayo aka huku anapandisha kanzu yake kifuani na kubaki kama alivyozaliwa na huko akichukua kama mafuta meupe na kujipaka msemu zake za asili huko akinitaka nishushe suruali niliyokuwa nimevaa kweli niliogopa sana lakini ah, alizidi kunilazimisha na kunisaidia kuivua suruali yangu hadi ikaenda kuishia miguuni na ndipo aliponitaka niname kisha akaanza kunipaka ile mafuta sehemu zangu za asili kwenye njia ya haja kubwa niko anatetemeka kwa sababu sikujua alichokuwa anataka kunifanyia lakini kwa mujibu wake alikuwa akisema kwamba anataka kunitolea shetani alikuwa mwili ni mwangu ili kusudi nisiwe na sahau pindi ninapohifadhi kwaani <laughs> pole sana pole pole sana nini kiliendelea baada hapo baada ya kunipaka au mafuta alinyanyua na kunikalisha kwenye uume wake na kuanza sasa kusukumia ndani sehemu yangu ya siri kwa ngumu kuingia lakini alilazimisha mpaka nikaanza kuhisi maumivu makali na mwisho wa siku nilis kitu kigumu kikiniingia mpaka nikashtuka na kuhisi kama nimechanika kwenye njia ya haja kubwa nilitaka kulia lakini alinizuia kusimama mdomo huko akiwa anaendelea kuingiza na kutoa ume wake kwa makalio yangu huko akiwa anatoa miguno ya raha na wakati mimi nikiwa naumia yeishi ndo kupiga kelele kwa sababu Alikuwa amenikamata kwa nguvu na kuniziba mdomo wangu na alikuwa ameongeza kasi ya kunifanya alichokuwa anafanya mpaka pale nilipomuona amejikaza mwili wake na kuugulia kwa raha kulitoa kwenye mapaja yake na kuanza kunifuta futa na kitambaa chake anachojifungaga kichwani baada ya kufanya hivyo akanitaka nifanye nguo zangu vizuri huku na yeye akiwa anajifuta ume wake kisha akanisogelea usoni Uthithubutu kusema ukijaribu kusema utokuja kujua kusoma wala kuhifadhi kulaani huku akinipatia juzu yangu na kunitaka kurudi kwa wenzangu nilitoka nikiwa na hisima umivu sehemu yangu ya kutoleaje kubwa sikutaka hata kuzungumza nilikaa huku wenzangu wakinitazama na kuendelea na mambo yao ila si alikuja na kuninongoneza usije kusema kwa watu mwalimu atakuwa anapiga huyo pole sana pole sana maana hata mimi nashindwa kujizuia baada ya hapo nini kiliendelea
baada hapo huo ndio kama mchezo wake kila siku tulipokuwa tunabaki pale madrasa na ilifikia kipindi mpaka nikawa nimezoea kufanywa ule mchezo na ilikuwa ikipita siku sijafanywa iko kitendo basi makalio yangu huwa yananiwasha na kutamani hata kuingiza kijiti nijikune maana nilikuwa nahisi kama kuna kitu kinanitekenya tekenya makalioni na nilipokuwa nafanyiwa kile kitendo basi ile hali huwa inakata na kujisikia raha sana basi mwalimu alikuwa akitufanyia hivyo na kuendelea kutufundisha na kumbe hata wale watoto wa kike na wao walikuwa wakifanyiwa hivyo vitendo na mwalimu na ilikuwa ndio kawaida yake kuwafanyia hivyo wanafunzi wake lakini alikuwa akitutishia sana tusije kuthubutu kusema na tukisema anaweza hata akatuua ali ilizidi kuwa mbaya kwa upande wangu maana nilijikuta nikiwa natokwa na haja kubwa bila hata taarifa na kujikuta nikikosa hata raha na kushindwa kukaa na wenzangu kwa muda mrefu hata nyumbani walianza kunihisi na umwa kwa sababu nilikuwa mnyonge sana muda mwingi nilikuwa natamani kukaa peke yangu kwa kuofia kwamba watu waweza kunigundua kama anafanya ule mchezo na mwalimu wangu kama kawaida ilifika Ijumaa moja na tulipotoka tu msikitini tuliongoza nyumbani kwa mwalimu na siku hiyo tuliingia moja kwa moja ndani na sikuweza kuamini kabisa nilipomkuta mwalimu akiwa uchi wa mnyama pamoja na wale wasichana wakifanya mapenzi bara ndani kwenye meza huku akiwa anafurahia tulimkuta msichana mmoja yuko juu ya mwalimu akiendelea kufanya ule uchafu na mwingine akiwa amekaa kwa pembeni akimnyonya mwenzake maziwa na huku wakiwa wanatoa miguno ya kimahaba moyoni nilijikuta nikishangaa nilijua alikuwa akifanya ile michezo kwetu na ndipo nilipokuja kugundua kwamba hata wale wasichana walikuwa wakija pale kwa ajili ya hiyo michezo niliogopa sana na alifanya hivyo mpaka walipomaliza na sisi tukiwa tumesimama tukisubiria amalize na alipomaliza wale wasichana walivaa nguo zao na kuondoka wakituacha sisi ndani tukitazamana na mwalimu mimi leo siwezi kufanya hivyo naogopa nyumbani wazazi wangu wakijua hata nichapa nilijikuta nikizungumza hivyo huko nikiwa na mtazama mwalimu unasemaje wewe mwalimu aliniuliza kwa sauti ya ukali naogopa nyumbani watanipiga wakijua anafanya huu mchezo unaogopa wazazi wako kuliko mimi mwalimu aliniuliza na kujikuta nikikosa cha kujibu hakutaka kuzungumza na mimi tena alichokifanya ni kuambia wale wenzangu waondoke tubaki wawili tu mimi na yeye na wenzangu walipoondoka nilijikuta nikianza kupata hofu baada ya kuona mwalimu anachomoa fimbo zilizokuwa zimekatwa kwenye mti wa mpera kisha akaziweka mezani na kuchukua kamba za katani akanikamata alianza kunifunga huko akinitaka nisipige kelele na endapo nitafanya hivyo basi ataweza kunichinja maana aliweka hadi panga mezani yogopa sana ujikuta nikilia kimya kimya machozi yakinitiririka kwa wingi lakini mwalimu utaka kunionea huruma ndio kwanza alikuwa akiendelea kunifunga zile kamba za katani
nilipoona sasa nashindwa kuvumilia yale maumivu ya kufungwa kamba mikono na miguu yangu alichukua kitambaa kimoja na kuniwekea mdomoni nikusudi nisipie kelele watu wakasikia huko nje alianza kunichapa fimbo nyingi sisi zona idadi na alipoona yeye mwenyewe amelivika akaanza kunivua nguo na kuniingilia kinyume na mumbile kwa nguo na kwa hasira niliumia sana siku hiyo licha huko nyuma nilikuwa na siaga ra lakini siku hiyo nilijisikia maumivu makali kwa sababu alikuwa akinifanya kwa hasira na kwa nguvu nyingi sana alifanya vile mara nyingi apenda paka pale alipoweza kuridhika mwenyewe kuniacha huku nikiwa nimefungwa kamba vile vile akaanza kunichapa tena kwa hasira mwili wangu wote ulikuwa umejaa alama za bimbo sehemu nyingine nilikuwa nimechanika kuna mziki zinanitoka sasa utajua wewe uniogope mimi ama waogope wazazi wako mwalimu nizungumza hivyo kwa kile ananifungua kamba baada ya kumaliza kunifungua kamba alitaka nifanye nguo zangu ili niondoke kurudi nyumbani siku hiyo nilikuwa na hisi maumivu makali na hata kutembea nilishindwa kabisa na kujikuta nikitembea hatu wachache basi nasimama na kujisikilizia mwisho wa siku nilishindwa kuendelea na safari na kujikuta nikipoteza fahamu baada ya kizunguzungu kunikamata baadaye nilijikuta niko hospitali huku wazazi wangu wakiwa wamesimama pembeni ya kitanda sambamba na ndugu zangu baada hapo vikaja vipimo vilivyoonesha kwamba nilikuwa nimeingiliwa kinyume na maumbile na nilikuwa nimeshaharibiwa vibaya maana hata sehemu yangu ya kutolea haja kubwa ilikuwa imeshaoza kabisa kutokana na zile mbegu za kiume zilizokuwa zinawagiwa kwa ndani na mwalimu mama yangu msambamba na baba yangu alikuwa hakilia machozi kama watoto wadogo na kitu kikubwa kilichokuwa kinasubiriwa hapo ni kwamba nizinduke ili niweze kusema ni nani alikuwa ananifanyia huo mchezo mchafu mpaka nikafikia hatua hiyo ila kitu kibaya kabisa nilichokuwa kinamuumiza kila mtu ni pale majibu yalipokuja ya kwamba nilikuwa nimeshaambukizwa virusi vya ukimwi kila mtu kwenye familia yetu alijikuta kiumia sana. Utamani hata kumjua huyo mnyama alinifanyia huko kitendo. Da. Kweli binadamu. Shindwa ta cha kuzungumza. pole sana pole sana Mhm Unaweza ukaendelea kutueleza nini kiliendelea baada ya hapo Ndio Walikuja polisi hospitali kuja kufanya mahojiano na mimi na nilipoweza kumtaja moja kwa moja walikwenda kumkamata ustazi uchungu na kumweka chini ya ulinzi na ndipo sasa watu wengi walipokuja kufahamu ya kwamba sikuwa mimi peke yangu bali watoto wengi tulikuwa tunasoma kwenye madrasa yake tulikuwa tumeshaharibiwa kwa kufanywa kitendo cha kikatili kama kile watoto wote waliokutwa na ule ukatili wa kijinsia walichukuliwa kwenda kupimwa na watu walikuta wameambukizwa virusi vya ukimwi kwa chilia ya kwamba ustazi uchungu alikuwa ameathirika na huo ugonjwa kwa kweli tukiwa mbalo kila nikikumbuka nakuliwaza wali aniumiza sana kitu 
na kuifanya kanisione la kuishi kwenye haya maisha. Ndoto zangu zote za kuja kuwa mtu mkubwa mwenye elimu yake. Kwa ajili ya kuja kuwasaidia wazazi wangu ilikuwa imekatishwa na ustazi uchungu. Naomba ikafundishwe kwa wazazi na wanajamii wote. Kwenye kufanya machaguo ya wapi watoto wao wanatakiwa kwenda kupata elimu. Hakikisha unapata taarifa za kutosha kuhusiana na au kitu ama shule unayotaka kumpeleka mtoto wako. Na kuna haya nilofanywa mimi. Kuna walimu wengine wanaopiga watoto hivyo bila sababu. Na nadhani kila mmoja ana ushuru wa hayo mambo kwa sababu wengi wamekuwa kia ripoti au matukio na kuzambaza baadhi ya video na picha za huo ukatili <coughs> na chomshukuru Mungu nimeweza kuwa njia ma taarifa ya kuwafungua macho watu wengine jamii watoto na wazazi nimeweza kutumika kuwa kama jicho la wazazi wa watoto wengi kujua watoto zao nino nachofanyiwa wakiwa huko kwenye madras ama mafundisho kwa makanisani na misikitini hapo sina siku nyingi za kuendelea kuishi kwenye hii dunia kutokana na kuoza kwa sehemu zangu za siri na utumbo lakini furaha yangu ni kwamba nimeweza kumfichua mtu aliyekuwa kama tatizo kwenye jamii tunayoishi na hiti nisingejaribu kusema siku ile ni kwamba sitaki kuendelea kufanya ule uchafu basi paka leo watoto wengi wangekuwa wanaendelea kufanywa ule ukatili na kuendelea kuambukizwa maradhi Najua, najua, nitapoteza maisha. Lakini naomba hii simulizi yangu iwe kama jicho la kuafichua watu wote wanaofanya huu nyama kwa watoto, mtoto. Yuo mwenzako, hakika ni wako. Wa na mjua kwamba watoto wengi kwenye maisha ya sasa tunapitia mambo mengi magumu na manyanyaso mengi. Lakini tunashindwa kujua ni wapi pa kuyapeleka kwa sababu wazazi wetu Siku hizi wako bize na kazi na hawana kabisa muda wa kuzungumza na sisi watoto zao. Muda mwingi tuko na wadada wa kazi. Dada ambao nao wana mambo mengi machafu wanaotufanyia japo sio wote. Tukisema tupeleke walimu nao wana matatizo yao huko nyumbani, kwenye familia zao. Hawajalipwa mishahara yao kwa wakati. Mara ameachwa na mmewe mwingine amekimbiwa na mkewe na macho watoto bado wadogo wali mwingine ndo kama hivi wanatufanyia matendo ya kikatili mpaka tunajikuta tuko katika dilemma tuko katikati bila msaada wote na kuendelea kukaa kimya huku tukiendelea kunyanyasika mitaani ya tena usisitize ili swala sio kwamba nimesema Halimu wote wa madras. Ndiyo na tabia hizi. La hasha. Ni baadhi ya walimu ambao wao wanatumia kivuli cha dini kwa ajili ya kuficha maovu yao. Sio tu walimu wa madras, kuna walimu hadi wa mashule huko, kwenye shule za bweni na michezo hii kwa wanafunzi wanaoishi huko. Na sio walimu tu, bali mpaka wanafunzi wengine walikuwa wako madarasa juu wanafanya hiyo michezo michafu zidi ya wayo wadogo walokuwa madala saa chini hakika inachajika nguvu ya ziada toka kwa serikali kwa wazazi walimu na jamii zote kwa ujumla kwa ajili ya kutulinda sisi watoto wadogo ambao tunahitaji kutimiza ndoto zetu naomba hizi taasisi za utoaji elimu za kidini madrasa na haya mafundisho huko makanisani kuangaliwa kwa umakini na kujua kuna mambo gani mengine yanafanyika kinyume na uhalisia wa dini yenyewe asante kwa kunisikiliza asante kwa kuwa pamoja na mimi pia namba maombi yako ili hata nikifa leo hii 
niweze kwenda kwa Mungu wangu nikiwa mtu safi naomba mwatuze na kuwalinda watoto zenu katika dunia hii ya leo inaondeshwa sana na utandawazi napenda asante kwa kunipatia nafasi ya kueleza kitu ambacho kinachoniumiza moyoni napenda sana asante sana angalizo kutokana na hii simulizi majina yaliyotumiwa kwenye hii simulizi sio ya kweli na hayana uhalisia wowote na hiki kilichokuwemo humu ndani hakuna uhalisia wa kimazingira majina wala haijamlenga mtu yoyote kwenye maisha yetu ya kawaida haina nia ya kuisema ama kuishambulia dini fulani ama kuwashambulia watu fulani bali ni elimu ambayo itawafanya wanajamii kujua na kutambua haki za watoto na wapi sehemu sahihi kwa watoto wao wanatakiwa kwenda kupata elimu iliyo sahihi na elimu bora haina lengo la kudhihaki wala kuingilia mifumo ya dini fulani na haimaanishi ya kwamba walimu wote wa madrasa ndio wanafanya hivyo shukran kwa sikio lako na ufuatiliaji wako ila watoto wanahitaji ulinzi kutoka kwa watu wazima haswa haswa wazazi ndugu na marafiki wa karibu wa familia watoto ndio taifa la kesho kwa hiyo wanahitaji ulinzi mkubwa kwa ajili ya kulinda hilo taifa letu la baadaye kiukweli inasikitisha inaumiza inahudhunisha na pia inatia mpaka hasira sometime lakini lengo letu ni kufikisha ujumbe juu ya vitu ambavyo vimejificha nyuma ya pazia viko beyond na macho yetu vitu ambavyo macho yetu ya kawaida hayawezi kuyaona ila kupitia simulizi makes entertainment unaweza ukaona kusikia na kujua nini kinachoendelea Ulikuwa nami Black Bad Boy usiyempenda nimerudi tena Sauti ya Simba Kigo Time himself Simulizi hii imeandikwa na kutungwa na Aman Hussein Kigoe mtoto wa mzee Kigoe mjukuu wa mzee Kigoe vyo vyote unaweza ukaniita Kigo Time Black Bad Boy Ninja Weleverman jifunze mtoto wa mwenzio ni mtoto wako tukutane tena kwenye simulizi nyingine fupi ni mimi Amani Hussein Kigoe Black Bad Boy Ninja <tune>